ഹലോ ഓൾ അപ്പം നമ്മൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഭാഗം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുക ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡ്രൈ റെഫ്യൂസ് ആൻഡ് സീവേജ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡ്രൈ റെഫ്യൂസ് എന്താണ് സീവേജ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രൈ റെഫ്യൂസ് ഡ്രൈ റെഫ്യൂസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഡ്രൈ റെഫ്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അപ്പം ഡ്രൈ റെഫ്യൂസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും ഹൗസ് റെഫ്യൂസ് വരും ട്രേഡ് റെഫ്യൂസ് വരും സ്ട്രീറ്റ് റെഫ്യൂസ് ഇൻ ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ അപ്പം ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എല്ലാ റെഫ്യൂസും എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈ റെഫ്യൂസിനകത്ത് വരും ഇനി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റിബിൾ ഓക്കെ ഓർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റിബിൾ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഓർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ ഓർ നോൺ കമ്പസ്റ്റിബിൾ റെഫ്യൂസ് ഇത് രണ്ടും ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ റെഫ്യൂസിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് ഓർ കമ്പസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡ്രൈ അനിമൽ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ റെഫ്യൂസസ് എന്താണ് ഡ്രൈ അനിമൽ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ റെഫ്യൂസസ് ലൈക്ക് കൗഡങ്ങ് എസ്ക്രിറ്റ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ലീവ്സ് ഓഫ് ട്രീസ് പേപ്പേഴ്സ് എക്സെട്ര കംസ് ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് ഓർ കമ്പസ്റ്റബിൾ റെഫ്യൂസ് ഇനി ഇത് ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് കണ്ടംഡ് മീറ്റ് പിന്നെ സ്പോയിൽഡ് ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ബാഡ് ഫിഷ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് വേസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് റെഫ്യൂസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഓർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റബിൾ റെഫ്യൂസിനകത്ത് വരും ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പക്ഷേ അതിനെന്താണ് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഇൻഓർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ ഓർ നോൺ കമ്പസ്റ്റബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഓർഗാനിക് റെഫ്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് നോൺ കമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയൽ നോൺ കമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും ഗ്രിറ്റ് ഡസ്റ്റ് മഡ് പീസസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഗ്ലാസ് ടയൽസ് വേസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാമാണ് നോൺ കമ്പസ്റ്റബിളിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഓർഗാനിക് അല്ലേ ഇപ്പം നോട്ട് ലൈബൾ ടു എനി ഡി കെ അത് ഡി കെ ആണെന്നൊന്നും ഇല്ല ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാർമ്ഫുൾ ടു ദ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അപ്പം ഡി കെ ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഹാർമ്ഫുൾ അല്ല ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സീവേജ് സീവേജിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് സീവേജ് ഫ്രഷ് സീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീവേജ് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ റീസെൻ്റ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീവേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് ക്രൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോ സീവേജ് ഓക്കെ ഇതിനെ എന്താണ് അൺട്രീറ്റഡ് സീവേജിനെയാണ് ക്രൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോ സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡൈലൂട്ട് ഓർ വീക്ക് സീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീവേജ് കണ്ടെയ്ൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് സസ്പെൻഡ് മാറ്റർ അതായത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് സസ്പെൻഡ് മാറ്റർ വളരെ കുറച്ചേ കാണത്തുള്ളൂ ഇനി സെപ്റ്റിക് സീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് സീവേജ് വിച്ച് ഇസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ എമിറ്റിംഗ് ഓഫൻസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഓക്കെ സീ എന്താണ് ഡീ കമ്പോസിഷന് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീവേജ് ഓക്കെ അതെന്ത് ചെയ്യും ഓർഡർ എമിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ സീവേജിനെയാണ് സെപ്റ്റിക് സീവേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി സീവേജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം റെസിഡൻസസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ബിൽഡിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് റെസിഡൻസിയിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും ബിസിനസ് ബിൽഡിങ്സിൽ നിന്നുമുള്ള ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി സീവേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സ്റ്റോം വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോം സീവേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സർഫസ് റൺ ഓഫ് കളക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോയിങ് എ റെയിൻഫോൾ ഓക്കെ റൺ എന്താണ് ഒരു റെയിൻഫാൾ ഉണ്ടായി ഉടനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഡ്യൂറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർഫസ് റൺ ഓഫിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോം വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോം സീവേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ന